কুমুদিনী সরকারি কলেজ একটি নাম একটি আস্থার ঠিকানা কলেজটির প্রতিষ্ঠাতা বাংলাদেশের প্রখ্যাত সমাজসেবক জমিদার দানবীর রণতা প্রসাদ সাহা আর পি সাহা নামেই তিনি সমধিক পরিচিত উনিশশো সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বর্বর বাহিনী তাকে অপহরণ করেন পরবর্তীতে তার আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি তিনি কুমুদিনী সরকারি কলেজ কুমুদিনী হাসপাতাল ভারতেশ্বরী হোমস কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট এস কে হাই স্কুল সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষক শিক্ষা ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে অবদান রাখার জন্য ব্রিটিশ সরকার তাকে রায় বাহাদুর খেতাবে ভূষিত করেন উনিশশো সালে বাংলাদেশ সরকার তাকে দেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা মরণোত্তর স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত করেন প্রতিষ্ঠাকাল উনিশশো তেতাল্লিশ উনিশশো সালে এই কলেজটি জাতীয়করণ বা সরকারিকরণ করা হয় প্রফেসর মোহাম্মদ বদরুল আলম অধ্যক্ষ কুমুদিনী সরকারি কলেজ টাঙ্গাইল তিনি ঐতিহ্যবাহী টাঙ্গাইল জেলার কৃতি সন্তান উনিশশো সালে টাঙ্গাইল জেলাধীন ধনবাড়ি উপজেলার ভাতকুড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ইতোমধ্যেই একজন চৌকস কর্মকর্তা শিক্ষাবিদ এবং অভিভাবক হিসেবে তিনি শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক মহলে তুমুল জনপ্রিয় এবং শ্রদ্ধার পাত্র উনিশশো সালে ধনবাড়ি উপজেলার পাইসকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে এসএসসি পাশ করেন এরপর দেশের স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নটরডেম কলেজ থেকে উনিশশো সালে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শন বিষয়ে কৃতিত্বের সাথে উনিশশো সালে স্নাতক এবং উনিশশো সালে এম এ ডিগ্রি লাভ করেন চোদ্দতম বিসিএস পরীক্ষায় প্রথমবার অংশগ্রহণ করেই তিনি শিক্ষা ক্যাডারের জন্য সুপারিশ প্রাপ্ত হন এরপর উনিশশো সালে জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ এইস জেড সরকারি কলেজে প্রভাষক হিসেবে প্রথম যোগদান করেন পরবর্তীতে মানিকগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ কুমিল্লা সরকারি কলেজ ঢাকা কবি নজরুল সরকারি কলেজ ঢাকা সরোয়ার্দি সরকারি কলেজ কুড়িগ্রাম সরকারি কলেজ গাজীপুরের ভাওয়াল বদ্রিয়ালম সরকারি কলেজে তিনি কর্মরত ছিলেন দু সালে ভাওয়াল বদ্রিয়ালম কলেজ থেকে তিনি অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন তিনি তিরিশ মার্চ দুই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র অনুযায়ী নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে দোসরা এপ্রিল দুই হাজার বাইশ কুমুদিনী সরকারি কলেজ টাঙ্গাইলে অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন আমরা গর্বিত এবং ভাগ্যবান এমন একজন শিক্ষা এবং শিক্ষার্থী বান্ধব অভিভাবককে আমাদের সাথে পেয়ে কুমুদিনী সরকারি কলেজে উপাধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত রয়েছেন প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল করিম মিয়া তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন পরবর্তীতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন উনিশশো সালে চোদ্দতম বিসিএস এর মাধ্যমে তিনি শিক্ষা ক্যাডারে যোগদান করেন কর্মজীবনে তিনি সরকারি শা এতেবাড়িয়া কলেজ বগুড়া হাজি মহসিন সরকারি কলেজ জয়পুরহাট সরকারি সাদত কলেজ টাঙ্গাইল নাগরপুর সরকারি কলেজ আনন্দমোহন সরকারি কলেজ সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজ জামালপুরে কর্মরত ছিলেন কুমুদিনী সরকারি কলেজ কলেজটিতে রয়েছে 
বৃক্ষ ও পুষ্প শোভিত মনোরম ক্যাম্পাস কুমুদিনী কলেজে রয়েছে ষোলোটি বিষয় অনার্স অনার্স বিষয়সমূহ হচ্ছে বাংলা ইংরেজি ইতিহাস ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি দর্শন রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞান সমাজকর্ম অর্থনীতি পদার্থবিজ্ঞান রসায়ন উদ্ভিদবিজ্ঞান প্রাণীবিজ্ঞান ভূগোল ও পরিবেশ গার্হস্থ অর্থনীতি এবং গণিত এছাড়াও আটটি বিষয় রয়েছে মাস্টার্স বাংলা ইংরেজি ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞান সমাজকর্ম অর্থনীতি ভূগোল ও পরিবেশ রয়েছে প্রিলিমিনারি টু মাস্টার্স ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সমাজকর্ম রাষ্ট্রবিজ্ঞান এছাড়াও রয়েছে বিএ বিএসএস বিএসসিতে পড়াশোনা করার সুযোগ এইচ এসি সহ শিক্ষার্থীর সংখ্যা দশ হাজারেরও অধিক কুমুদিনী সরকারি কলেজের প্রাকৃতিক মনোরম এই ক্যাম্পাসের আকর্ষণ একটি জায়গা হল বটতলা এখানে প্রতি বছর নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় বিশেষ করে ১৪ এপ্রিল পহেলা বৈশাখ নববর্ষ উদযাপন একটি অত্যন্ত আকর্ষণ অনুষ্ঠান এদিন মহাসমারোহে সকাল থেকে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা মিলিত হয়ে গান নৃত্য এবং কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে নতুন বছরকে স্বাগত জানায় কুমুদিনী কলেজে বিজ্ঞানের সকল বিষয়ের জন্য রয়েছে আলাদা আলাদা ল্যাব সুবিধা প্রত্যেকটি ল্যাবে রয়েছে সকল প্রকার আধুনিক যন্ত্রপাতি ও কেমিক্যাল সামগ্রী এছাড়াও আইসিটি ও কম্পিউটার ল্যাবে রয়েছে তথ্য প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষণ নেবার বিশেষ সুবিধা বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত দেশ সেরা মেধাবী জ্ঞানী গুণী স্বশ বিষয়ে দক্ষ ও বিশেষজ্ঞ শিক্ষক মণ্ডলীর মাধ্যমে সরাসরি শ্রেণীকক্ষে পাঠদান ভালো ফলাফল করা কৃতি শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রণোদনা পুরস্কারের ব্যবস্থা পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের ভর্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করা ফলে প্রতি বছরই বুয়েট মেডিকেল 
বিভিন্ন ভার্সিটিতে কুমুদিনী কলেজের ব্যাপক সংখ্যক শিক্ষার্থীদের চান্স প্রাপ্তি নিয়মিত পাঠ্যক্রমের পাশাপাশি এখানে রয়েছে সক্রিয় বিএনসিসি রোভার স্কাউট ডিবেটিং ক্লাব নিয়মিত বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন আবৃত্তি ক্লাব ডিবেটিং ক্লাব নিয়মিত বাংলা ও ইংরেজি বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন বিজ্ঞান মেলা বিজ্ঞান ক্লাব বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড গণিত অলিম্পিয়াড সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সাংস্কৃতিক সপ্তাহ পালন শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপন বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদযাপন বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা নিয়মিত পাঠ্যক্রমের পাশাপাশি এই কলেজে রয়েছে বিএনসিসি বিএনসিসি বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর মূলত সেনা নৌ ও বিমান শাখার ক্যাডেটদের সমন্বয়ে গঠিত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় সারির আধা সামরিক স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী এটি সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তা জেসিও এনসিও বেসামরিক কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে গঠিত হয় কুমুদিনী সরকারি কলেজে রয়েছে বিএনসিসির একটি শক্তিশালী ইউনিট রোভার স্কাউট একটি অরাজনৈতিক স্বেচ্ছাসেবাকমূলক প্রতিষ্ঠান যে সকল তরুণ তরুণী কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে যাদের বয়স সতেরোর চেয়ে বেশি কিন্তু পঁচিশের কম তারাই মূলত রোভার স্কাউট রোভারিং হচ্ছে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দক্ষতা ও মানবিক গুণাবলী অর্জনের মাধ্যমে সমাজ উন্নয়ন ও সেবার লক্ষ্যে আজীবন আত্মনিয়োগ কুমুদিনী সরকারি কলেজের রোভার স্কাউট অত্যন্ত সক্রিয় এবং শক্তিশালী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কুমুদিনী সরকারি কলেজে রয়েছে একটি চৌকস সাংস্কৃতিক দল যারা গান নৃত্য আবৃত্তি এবং উপস্থাপনায় অত্যন্ত পারদর্শী এই কলেজে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে প্রতি বছর বৈশাখীবরণ বা নববর্ষ উদযাপন পিঠা উৎসব বসন্তসব এবং নবীনবরণ আয়োজন করা হয়ে থাকে পাঠ্যক্রমের পাশাপাশি কুমুদিনী সরকারি কলেজ শিক্ষার্থীদের ভর্তি পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের নিশ্চয়তা প্রদানের লক্ষ্যে নানান পদক্ষেপ গ্রহণ করে এরই ফলে প্রতি বছর বুয়েট মেডিকেল এবং বিভিন্ন ভার্সিটিতে কুমুদিনী সরকারি কলেজের শিক্ষার্থীদের আধিক্য দেখা যায় এমনই কয়েকজন শিক্ষার্থী সরাসরি আমাদের জানাচ্ছে তাদের অনুভূতি এবং নবাগত শিক্ষার্থীদের জানাচ্ছে অভিবাদন 
श्रद्धेलेशन परीक्षाफ जिज्ञेसिपेंटिकारे शांति निकेतन बोला शेष कर भूमिका रही शुरू करते पढ़ाशुना करते जान रकम 
মনোযোগ নষ্ট না হয় বা আমরা যেন ভুল পথে না যাই সেই দিক থেকে সবসময় আমাদের কলেজ আমাদের সাপোর্ট দিয়েছে তো আমার আজকের এই অর্জন আমি আজ এখানে যে আসতে পেরেছি ঢাকা মেডিকেল কলেজে যেটা অনেকেরই স্বপ্ন থাকে তো এর পেছনে আমার কলেজের অনেক বেশি অবদান রয়েছে কারণ তখন যদি আমি প্রথম থেকে আমার প্রিপারেশনটা গুছিয়ে না নিতাম তাহলে হয়তো এই অ্যাডমিশনের আড়াই মাস বা তিন মাসে সেই প্রিপারেশনটা আমার কমপ্লিট করা সম্ভব হতো না তো তো আমার অনুজ আমার প্রিয় জুনিয়ররা যারা আছো তাদের প্রতি আমার একটা উপদেশ আমাদের কলেজের স্যার ম্যাডামরা যেভাবে যা দিক নির্দেশনা দিবেন যতটুকু পড়তে বলবেন জীবনের যেই লাইনগুলো পড়তে বলবেন সেভাবেই তোমরা পড়ো স্যার ম্যাডামদের প্রত্যেকটা অ্যাডভাইস ঠিকমতো ফলো করো তাহলে দেখবে অ্যাডমিশনের সময়টা তোমার পড়া অনেক গোছানো থাকবে আর অন্যদের থেকে তুমি অনেকটাই এগিয়ে থাকবে যেমন আমাদের কলেজে ফার্স্ট থেকেই আমাদের ইংলিশ বা সাধারণ জ্ঞানের যে ব্যাপারটা যেটা অনেকেই গুরুত্ব দেয় না অথচ মেডিকেল অ্যাডমিশনের সময় যেটা অনেক বড় একটা ভূমিকা রাখে সেই জিনিসটা কিন্তু আমাদের প্রথম থেকেই ক্লিয়ার করেছেন আমাদের স্যার ম্যাডামরা প্রথম থেকে আমাদেরকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়ে ইংলিশ শিখে যখন পড়াতেন স্যাররা এই ইংলিশ শিখে যখন পড়াতেন স্যাররা আবার প্রত্যেকটা পড়া যেমন বায়োলজি তারপর ফিজিক্স কেমিস্ট্রি এসব সাবজেক্টের কোন কোন লাইন মেডিকেলের জন্য ইম্পর্টেন্ট কোন কোন লাইন এইচসির জন্য ইম্পর্টেন্ট বা অন্যান্য ভার্সিটি অ্যাডমিশনের জন্য ইম্পর্টেন্ট সেগুলো স্যার আমাদের পড়ার সময় বলে দিতেন এবং সেই অনুযায়ী আমরা কিন্তু আমাদের প্রিপারেশনটা কমপ্লিট করতে পেরেছি আমাদের এইচএসির সময় আমাদের মূল প্রিপারেশনটা হয়ে যায় আর অ্যাডমিশনের সময়টা সেটা জাস্ট আমরা আরেকটু ভালো করে সেই করে নেই যে আর কোন কোন জিনিস গ্যাপ আছে সেটুকু আমরা ঠিক করার জন্য আড়াই মাস বা তিন মাস কিন্তু মূল প্রিপারেশন যেটা সেটা কিন্তু আমার শুরু হয়েছে কলেজ লাইফ থেকে এবং আমি সেটা পেয়েছি আমার কলেজের স্যার ম্যাডামদের কাছ থেকেই আমি এটার সঠিক গাইডলাইনসটা পেয়েছি তো তোমাদের প্রতি আমার অনুরোধ তোমরা আমাদের কলেজের স্যার ম্যাডামদের ডিরেকশন ঠিক মতো ফলো করো তাহলে ইনশাল্লাহ ভর্তি যুদ্ধে এগিয়ে থাকা এবং তোমার স্বপ্নের জায়গাগুলোতে চান্স পাওয়া হবে শুধু সময়ের ব্যাপার তোমাদের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা এবং আমার জন্য সবাই দোয়া করবেন যেন আমি আমার এই পেশার মাধ্যমে সব মানুষের সেবা করতে পারি সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম আমি সাঞ্জিদ ইসলাম চৈতি মুগদা মেডিকেল কলেজে পড়ছি শিক্ষাবর্ষ দুই হাজার একুশ বাইশ আমি এসএসসি পাশ করেছি টাঙ্গালে স্বনামধন্য একটি কলেজ কুমুদিনী সরকারি কলেজ তো এই এইচএসির সময় এবং ভর্তির পরীক্ষার সময়টুকু এই কঠিন সময়টায় আমাদের কলেজের স্যার ম্যামরা আমাদের যেভাবে সাহায্য করেছেন পাশে থেকে গেছেন পরামর্শ দিয়েছেন এভাবে আসলে তাদের প্রতি কৃত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ আমি করতে পারবো না তো আমার আমি চাই আমার জুনিয়াররাও স্যার ম্যাডামদের কথা মতো চলবে স্যার ম্যাডামদের পরামর্শ মতো চলবে এবং অনেক ভালো রেজাল্ট নিয়ে আমার কলেজের মুখ উজ্জ্বল করবে তো বেস্ট উইশেস ফর মাই জুনিয়ার্স কুমুদিনী সরকারি কলেজে রয়েছে দক্ষ এবং মেধাবী এক ঝাঁক শিক্ষক মণ্ডলী বাংলা বিভাগ জনাব মোহাম্মদ খায়রুল আলম রতন সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান বাংলা বিভাগ এছাড়াও এই বিভাগে কর্মরত রয়েছেন জনাব আব্দুল রাজ্জাক সহযোগী অধ্যাপক জনাব হাফসা বেগম মুন্নি সহকারী অধ্যাপক জনাব শারমিন জাহান সহকারী অধ্যাপক জনাব রেখা আক্তার প্রভাষক এবং জনাব নয়ন দেবনাথ প্রভাষক বাংলা বিভাগ ইংরেজি বিভাগ জনাব সুমন আরা সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান ইংরেজি বিভাগ এছাড়াও রয়েছেন জনাব গোপীনাথ দত্ত সহযোগী অধ্যাপক জনাব কুশল ভৌমিক সহকারী অধ্যাপক জনাব এস কে রায়ান সহকারী অধ্যাপক এবং জনাব মোহাম্মদ আরিফুর রহমান প্রভাষক দর্শন বিভাগ জনাব আফিয়া সুলতানা সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান দর্শন বিভাগ এছাড়াও বিভাগে কর্মরত রয়েছেন জনাব নূর ই লায়লা প্রভাষক এবং জনাব মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান প্রভাষক অর্থনীতি বিভাগ 
প্রফেসর সৈয়দা আফরোজা বেগম অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান অর্থনীতি বিভাগ এছাড়াও রয়েছেন জনাব বিশ্বজিৎ সাহা সহযোগী অধ্যাপক জনাব মোহাম্মদ শামসুল আলম সহযোগী অধ্যাপক জনাব মোয়াজম হোসেন ভুইয়া সহকারী অধ্যাপক জনাব শিল্পী বসাক সহকারী অধ্যাপক জনাব আনিচা সুলতানা প্রভাষক এবং জনাব মোহাম্মদ হাসান আল মামুন প্রভাষক সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ এই বিভাগে বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালন করছেন ডক্টর মোহাম্মদ আলমগীর কবির সহযোগী অধ্যাপক এছাড়াও জনাব আজরিনা নাসরিন চৌধুরী সহকারী অধ্যাপক জনাব মোহাম্মদ রায়হানুল ইসলাম সহকারী অধ্যাপক জনাব ফারহানা তাসনিম সহকারী অধ্যাপক সমাজ কর্ম বিভাগ জনাব মোহাম্মদ আতাউর রহমান সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান সমাজ কর্ম বিভাগ এছাড়াও বিভাগে কর্মরত রয়েছেন ডক্টর মোহাম্মদ অলিউল ইসলাম চৌধুরী সহকারী অধ্যাপক জনাব এস এম সাখাওয়াত হোসেন সহকারী অধ্যাপক জনাব মোহাম্মদ ফজলুল হক প্রভাষক এবং জনাব মহসিনা আক্তার মলি প্রভাষক ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ জনাব মোহাম্মদ সানোয়ার হোসেন খান সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ এছাড়াও কর্মরত রয়েছেন জনাব আবু রাসেল মোহাম্মদ সাইম সহকারী অধ্যাপক জনাব আব্দুল মোমেন প্রভাষক এবং জনাব মোহাম্মদ জিয়াউর রহমান প্রভাষক ইতিহাস বিভাগ বিভাগীয় প্রধান হিসেবে কর্মরত রয়েছেন জনাব মোহাম্মদ মামুন অর রশিদ সহকারী অধ্যাপক এছাড়াও রয়েছেন জনাব সোহেল রানা সহকারী অধ্যাপক এবং জনাব নুসরাত শারমিন সহকারী অধ্যাপক গণিত বিভাগ জনাব আবদুল্লা দেওয়ান সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান গণিত বিভাগ জনাব কৃষ্ণচন্দ্র ধর সহকারী অধ্যাপক জনাব মোহাম্মদ খাইরুল ইসলাম সহকারী অধ্যাপক এবং জনাব বৃন্দাবন সরকার সহকারী অধ্যাপক পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ এই বিভাগে বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালন করছেন জনাব প্রাণেশ রঞ্জন রায় সহযোগী অধ্যাপক এছাড়াও রয়েছেন জনাব মোহাম্মদ হুমায়ুন খালিদ সহকারী অধ্যাপক জনাব মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম সহকারী অধ্যাপক এবং জনাব আক্তার হোসেন প্রদর্শক রসায়ন বিভাগ জনাব সজীব বণিক সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান রসায়ন বিভাগ এছাড়াও রয়েছেন ডক্টর মোহাম্মদ জুলহাস আলিমিয়া সহকারী অধ্যাপক জনাব মোহাম্মদ শামীম আল মামুন প্রভাষক এবং জনাব আশিকুর রহমান প্রদর্শক প্রাণী বিজ্ঞান বিভাগ বিভাগীয় প্রধান হিসেবে কর্মরত রয়েছেন জনাব আনারকলি সহকারী অধ্যাপক এবং রয়েছেন জনাব ইয়াসমিন আক্তার সহকারী অধ্যাপক প্রাণী বিজ্ঞান বিভাগ উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ এই বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে রয়েছেন জনাব সোহেল রানা খান সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান জনাব ফাহমিদা খান সহকারী অধ্যাপক জনাব সাধন চন্দ্র দাস প্রভাষক গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিভাগে কর্মরত রয়েছেন জনাব অদিতি রহমান প্রভাষক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে রয়েছেন জনাব মোহাম্মদ জাহিদ হাসান প্রভাষক রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ আরো কর্মরত রয়েছেন জনাব মোহাম্মদ রেহান উদ্দিন কামরুল সহকারী অধ্যাপক জনাব মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান সহকারী অধ্যাপক জনাব সেলিনা খাতুন সহকারী অধ্যাপক 
এবং জনাব মোহাম্মদ সাকাওয়াত হোসেন প্রভাষক ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ এই বিভাগে বিভাগীয় প্রধান হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত জনাব মোহাম্মদ কামরুল হাসান সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ এছাড়াও কর্মরত রয়েছেন জনাব মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান সহযোগী অধ্যাপক জনাব সখিনা খাতুন সহযোগী অধ্যাপক জনাব বিলকিস বেগম প্রভাষক জনাব এটিএম জাবের হোসেন প্রভাষক এবং জনাব মোহাম্মদ সাজেদুল ইসলাম প্রভাষক হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ জনাব ফকির মোহাম্মদ আবুল কালাম সহকারী অধ্যাপক জনাব মোহাম্মদ আক্তার হোসেন সহকারী অধ্যাপক এবং জনাব আই ভি আক্তার সহকারী অধ্যাপক ব্যবস্থাপনা বিভাগ জনাব সৈয়দ মোহাম্মদ শরীফ ইস্পাহানি সহযোগী অধ্যাপক অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রয়েছেন জনাব মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আবু সাইন সহকারী অধ্যাপক জনাব মনিরা আক্তার প্রভাষক গ্রন্থাগার বিভাগে কর্মরত রয়েছেন গ্রন্থাগারিক জনাব রতন কুমার সূত্রধর শারীরিক শিক্ষা বিভাগে কর্মরত রয়েছেন শরীর চর্চা শিক্ষক মোসাম্মদ নূর আক্তার লতা কুমুদিনী কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে চমৎকার আবাসন ব্যবস্থা এত অঞ্চলের নারী সমাজকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করে পৃথিবীকে জানতে নিজের মেধা সত্তা চিন্তা চেতনা শিক্ষার আলোয় আলোকিত করে সমাজে দেশে বিশ্ব দরবারে এগিয়ে যাওয়ার পথকে সহজ করে দেবার লক্ষ্যে পরম মমতায় শিক্ষার প্রতি পরম শ্রদ্ধায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন প্রখ্যাত সমাজসেবক ও দানবীর রণদা প্রসাদ সাহা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কুমুদিনী সরকারি কলেজ দানবীর রণদা প্রসাদ সাহা প্রতিষ্ঠিত কুমুদিনী সরকারি কলেজ দেশের প্রথম আবাসিক মহিলা কলেজ তিনি তার প্রতিষ্ঠিত প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকেই তীর্থক্ষেত্র মনে করতেন আর হোস্টেল ছিল এই তীর্থক্ষেত্রের অলঙ্কার স্বরূপ সমগ্র বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মেয়েরা এই হোস্টেলে থেকে শিক্ষা লাভের সুযোগ পাচ্ছে প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে কুমুদিনী সরকারি কলেজে রণদা প্রসা সাহার নামে একটি হোস্টেল ছিল যেখানে প্রায় দুইশো থেকে তিনশো জন ছাত্রী থাকত পরবর্তীতে দুই হাজার ছয় ও দুই হাজার আট সালে মাওলানা ভাসানী ও বেগম রোকেয়া নামে আরও দুইটি হোস্টেল প্রতিষ্ঠিত হয় এ নিয়ে বর্তমানে মোট তিনটি হোস্টেল রয়েছে যেখানে প্রায় এক হাজার থেকে এগারোশো জন শিক্ষার্থী থাকতে পারে একাদশ দ্বাদশ সম্মান ও ডিগ্রি শ্রেণীর ছাত্রীরা হোস্টেলে অবস্থান করে সাধারণত দানবীর রণদা প্রসাদ শাহ হলে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রীরা এবং বেগম রোকেয়া ও মাওলানা ভাসানী হলে সম্মান ও মাস্টার শ্রেণীর ছাত্রীরা অবস্থান করে এই হোস্টেলটির আকর্ষণীয় একটি দিক হচ্ছে হোস্টেলের সামনে রয়েছে শান বাঁধানো একটি চমৎকার পুকুর পুকুরটির চারদিকে মনোরম বৃক্ষ এই হোস্টেলের সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে দিয়েছে বহুগুণ জেলা থেকে দেশ দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে একটি আস্থার ঠিকানার নাম কুমুদিনী সরকারি কলেজ যে সকল শিক্ষার্থী এই প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হবার সুযোগ পেয়েছ নিশ্চিতভাবেই তারা ভাগ্যবান আমরাও সেই অর্থে ভাগ্যবান তোমাদের মতো মেধাবীকে আমরা বরণ করে নিতে পারছি আমাদের এই ঐতিহ্যময় কলেজ প্রাঙ্গনে কেবল পাঠ্যসূচি নয় সহ কার্যক্রমিক কার্যক্রমের মাধ্যমে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে বহু বহু দূর দ্য উডস এ লাভলি ডার্ক অ্যান্ড ডিপ বাট আই হ্যাভ দ্য প্রমিজেস টু কিপ অ্যান্ড মাইলস টু গো বিফোর আই স্লিপ অ্যান্ড মাইলস টু গো বিফোর আই স্লিপ বন যতই হোক স্নিগ্ধ এবং সুন্দর 
আমাদের রয়েছে জীবনের কাছে প্রতিশ্রুতি ছুটতে হবে মাইলের পর মাইল ঘুমিয়ে পড়ার আগেই ছুটতে হবে মাইলের পর মাইল সবাইকে কুমুদিনী সরকারি কলেজের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন কুমুদিনী সরকারি কলেজের এই ডিজিটাল নান্দনিক উপস্থাপনার সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন মান্যবর অধ্যক্ষ এবং শিক্ষক পরিষদ কুমুদিনী সরকারি কলেজ টাঙ্গাইল ধারা বিবরণীতে ছিলাম আমি কুশল ভৌমিক সহকারী অধ্যাপক ইংরেজি বিভাগ কারিগরি সহযোগিতা এবং চিত্র গ্রহণে ছিলেন মনিরুজ্জামান মনির কম্পিউটার অপারেটর আইসিটি শাখা এবং মোহাম্মদ সাগর মিয়া কম্পিউটার অপারেটর ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ